Buonasera a tutti, come mi ha detto sono Ianes Borella, vengo dal Trentino e sempre da lì sono partito per andare a fare un viaggio, perché sono un viaggiatore, un sognatore e, e perché anche i viaggi per me sono, sono delle, delle emozioni e sono anche e soprattutto delle chiavi e io vorrei sapere se sono delle chiavi dei, per, i pre, per i pregiudizi, scusate perché è questo che praticamente io mh, ho fatto, con questi viaggi mi si sono tolti tanti pregiudizi e quindi volevo raccontarvi questi pregiudizi che mi si sono tolti con delle immagini, con delle foto. Adesso vi faccio vedere un semplice video che vi spiego il viaggio, così capite dove sono andato e cosa ho visto in parte e dopo vi racconterò degli aneddoti che mi sono accaduti nel viaggio dove pian piano mi si sono sciolti dei pregiudizi. Intanto è il video. Questo è più o meno il, il viaggio che ho fatto, no? e, e qui c'è la prima foto che mi ricorda del, del primo pregiudizio che mi si è un po' sfatato, no? in poche parole eravamo in Turchia, sul, sulla dorsale del ponto, verso ovest della Turchia, siamo arrivati, questa ragazza qua proprio, siamo arrivati in questo paesino, Siran mi sembra che si chiamava adesso, esattamente, sì, era lì, penso che era lì il posto più o meno, sì, e, la, e quando siamo arrivati lì c'era praticamente questa, tu, cioè sono arrivate tante persone a, a vedere che eravamo lì, a chiederci mille cose, da dove venivate, cosa facevate, perché eravate lì, e noi in verità volevamo solo cercare un posto dove accamparci o dormire perché stava iniziando a piovere e quindi avevamo un po' di tanta attrezzatura anche da, da mettere via, a coprire tutto quanto, quindi abbiamo detto boh, o ci accampiamo da qualche parte però sotto l'acqua è un problema o se no dobbiamo trovare un albergo o qualcosa e così dopo è arrivato tutto il, praticamente tutto il paese, in, 20, in 5 minuti c'era lì tutto il paese che ci chiedeva, ci incitava e ci hanno trovato un posto dove andare a dormire, che era un albergo, più o meno un albergo lì vicino e, e così ci hanno dal niente, questa ragazzina qua è venuta e ha detto ma perché non venite a mangiare con noi? Ed era nel periodo del Ramadan, quindi io da, cioè da cristiano e arrivare in un paese musulmano e essere invitato a Ramadan mi sono detto madonna, mi sembrava strano no? perché è una cosa abbastanza sacra, abbastanza... Cioè, diciamo è un po' pesante, mi sembrava un po' esagerata, però invece è stato bellissimo, veramente mi sono trovato dentro in mezzo a tutti, a mangiare tutti assieme, ci siamo scambiati cibo, ci siamo divertiti, un inglese diciamo abbastanza stentato sia il mio un po' il loro, però ci siamo divertiti tutti e abbiamo festeggiato questa, questa cena perché si mangia una volta sola, prima di... quindi è stato bellissimo, no? praticamente mi ha aperto il cuore e mi ha tolto soprattutto un pregiudizio grandissimo di quello che io arrivavo da un paese, cioè da, dall'Italia, da, dal Trentino, che mi ero già fatto mille idee, anche Giacomo che è il ragazzo che era con me, 
ma andiamo in un posto per i musulmani, avevamo visto delle immagini, oddio, chissà cosa succederà, cosa non succederà, e alla fine è successo proprio l'opposto, ci hanno invitato e ci hanno messo a nostro agio e ci hanno veramente, addirittura ci hanno regalato, cioè ci hanno andato a mangiare, ci hanno andato a dormire, non ci hanno chiesto niente, quindi è stata una cosa bellissima, cioè dal mio punto di vista è proprio, mi ha aperto il cuore e mi ha dato coraggio, coraggio e fiducia anche, cioè fiducia che stiamo... stiamo che siamo tranquilli, no? che stiamo percorrendo un, un posto, ho cominciato a divertirci proprio nel viaggio, perché prima sai, sono tutte le tensioni, lì, i dubbi, oddio, se sarà, non ce la faremo, cosa succederà, cioè, lì, lì quella, quella zona lì è, meno, è più insicura, quella così, invece alla fine ci siamo resi conto proprio che più andavamo avanti nel viaggio e più eravamo tranquilli e, più, e cioè, la, la persona, le persone ci, ci apprezzavano per quello che eravamo, anzi diventavamo quasi degli idoli no? per tanti, perché non erano abituati a vedere cioè, due ragazzi messi così con dei carretti di 100 kg dietro, con una bici elettrica che era cioè, in condizioni dopo 10.000 km, immaginate la bici non è proprio ridotta benissimo, quindi eravamo tutti così e la gente ci acclamava, ci, ci si fermava lì e ci, ci dava quello che aveva. No? E quindi questo è stato diciamo, il primo aneddoto che mi ha colpito, no? proprio perché è stato abbastanza emblematico, cioè essere in un Ramadan, cioè, cioè a me ha colpito tanto, ma anche a Giacomo, cioè, siamo, dopo abbiamo, ne abbiamo parlato, è stata una cosa bella. E dopo è successo un'altra un cosa, adesso passiamo, passiamo qua e siamo in Georgia, praticamente stavamo attraversando sempre una pioveva, nel viaggio, vi assicuro, su 100 giorni di viaggio che abbiamo fatto, 50% l'abbiamo preso l'acqua tutto il giorno e, e abbondantemente, infatti abbiamo avuto anche dei problemi a livello di... perché le bici erano elettriche, erano assistite, avevano un motore, perché il carretto, come vedete, è abbastanza grande, quindi pesa più di 100 kg quindi è, era complicato portarlo in salita, quindi avevamo un motore che ci dava una mano, con delle batterie che si ricaricavano dai pannelli solari. E più dietro avevamo tutto gli sci, tutta l'attrezzatura, perché oltre a attraversare i paesi, che ne abbiamo attraversati 12, e scalavamo una cima per paese, no? per, per l'associazione dei donatori di midollo osseo, perché è una, una cosa che io mi sono sempre portato dietro in tutti i miei viaggi, eh, per, fare, praticamente per promuovere questa attività. Questa associazione che ne ha bisogno, perché qua in Italia siamo in pochi e, e quindi sarai contento se ne, se ne diventassero di più di donatori. Quindi, quindi c'era dentro tutto il corrente, quindi era, veramente era pesante. Quando siamo arrivati in Georgia le strade erano così, erano, non erano asfaltate, erano molto fangose, ci siamo fermati, pioveva, diluviava come sempre, e a un certo punto eh, io e Giacomo ci siamo fermati anche lì e abbiamo detto cosa facciamo qua, in su non andiamo, in giù, ormai non riusciamo più a scendere queste bici qua, ci siamo fermati lì dieci minuti, ci siamo messi a riparo sotto una piccola tettoia e sono comparsi due ragazzini che, tutti bagnati che giocavano e, e dopo un po' ci hanno han chiesto co cosa facevamo lì, dove eravamo lì e abbiamo detto no, noi dovremmo andare dall'altra parte del passo però il problema è che non riusciamo con queste bici qua sempre in un inglese maccaronico e, e loro ci hanno han capito e dopo dieci minuti arrivano cioè arriva un furgoncino verde e abbiamo detto, vabbè, vabbè, un furgoncino russo, non so se avete presente un po' tutto scasenato, scende Ercole. Mi ho detto, oddio, adesso siamo finiti, siamo spacciati, cioè cosa facciamo? È il doppio di noi, cioè questo ci porta via tutto, basta, andiamo, andiamo a casa. Viene, prende le in 20 secondi, 100 kg di bici, tra bici e carretto, 120, prende, ciu, ciu, le cariche e dice, oh, e io detto, adesso non si ci fa venite su 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 bah, saliti su sto camioncino dietro e c'era un suo amico davanti che, che, che chiacchierava intanto che non ho mai capito cosa abbia detto perché parlava in georgiano e io non lo so il georgiano e loro non parlavano inglese e beh comunque siamo andati avanti beh, è venuto anche il ragazzino insieme a noi siamo saliti fino a sto passo a un certo punto si ferma ha detto ecco adesso siamo spacciati adesso ci portano via ci mettono Invece si ferma, si ferma in un, in un piccolo chioschetto, lì fatiscente, esce, viene fuori con 3-4 birre, e con una stecca di sigarette così, dice, dai beviamo e fumiamo. Ho detto, Beh, io no, non fumo, però le birre, stento a berle perché dopo so già che non mi fanno strano. Giacomo mi ha bevuto una birra e tutto quanto, siamo scesi, ci ha portato fino alla strada dove, dove era asfaltata e da lì ci ha, ci ha scaricato le bici e tutto quanto. E le abbiamo detto, oh, noi abbiamo tirato fuori il portafoglio, 
cioè chiedici quello che vuoi, no? Ci hai dato una mano, ci hai salvato tra virgolette la vita, no? In quel momento lì. No, ma stai scherzando? No, per me no. Abbiamo dato una mano a una persona che aveva bisogno. Per noi è, è normale, no? È così. E avevamo fatto, dico, due ore, tre ore di strada, quindi non era proprio poco. Ma lì mi, ci siamo guardati e ho detto, ma, ma veramente è stranissimo, c'è cioè una cosa pazzesca, no? Cioè da noi neanche ci dice, neanche il cane muove la coda per, se non ha una motivazione. Invece lì ci hanno portato, ci hanno, portato, ci hanno trascinato lì dall'altra parte del passo e ci hanno lasciato andare e in più ci hanno anche offerto da bere, ci hanno caricato la bici, scaricato, cioè è stata una cosa bellissima. Un altro pregiudizio sfatato completamente, no? Quello che non è detto che devi per forza voler qualcosa per, per in cambio, no? Per quello che fai. Quindi questo mi ha aperto veramente gli occhi ancora di più ed ero ancora più curioso di viaggiare, ancora più curioso di vedere altri posti, altri nuovi. Infatti questi 100 giorni che ho fatto sono volati alle fili. All'inizio sono partito, siamo partiti tutti e due, che eravamo stanchi perché avevamo, perché avevamo 100 giorni per arrivare in Cina, non perché volevamo fare il record, perché quello non ci interessava, è perché proprio il visto cinese aveva 90 giorni di tempo da quando lo timbravamo col passaporto. Quindi in 90 giorni noi dovevamo entrare in Cina perché se no non ci facevano entrare e quindi avere un altro visto era un problema e quindi avevamo detto in 100 giorni dobbiamo arrivarci e avevamo una montagna che era un 7000 da fare che sapevamo che non era così agevole quindi dovevamo darci del margine e quindi eravamo abbastanza tirati quindi all'inizio eravamo distrutti completamente distrutti perché facevamo 150 km e dopo dovevamo andare su in cima fa fare le cime avevamo prefissato tutto però più andavamo avanti, vabbè, lascia stare che magari eravamo un po' più allenati, però ci siamo, cioè, ci siamo emozionati, avevamo talmente tanta voglia di vedere cosa succedeva il giorno dopo che non ci rendevamo conto neanche che eravamo sempre in moto, sempre in moto perché, perché tutte queste cose che capitavano, tutti questi aneddoti ci davano sempre più voglia di, di, di curiosità. Poi io sono un che si emoziona e come lo vedete, infatti mi sono emozionato prima, ero abbastanza titubante, e cioè, ero totalmente in adrenalina è proprio in adrenalina quando fai le gare che sei in adrenalina completamente che non capisci niente eh, ero così, ero proprio pieno di, di emozione e quindi volavo proprio con la bicicletta per andare a cercare altre emozioni infatti adesso vi racconterò un altro aneddoto che è questo che è particolare, vedete che facce che avevamo non so se queste facce qua le vedete scappate più che dargli una mano le... qui eravamo siamo andati in Uzbekistan arriviamo vicino al Malik è una cittadina diciamo nel ovest dell'Uzbekistan, nella Val di Fergana, chi lo conosce un po' verso il Kirghizistan. E lì è, è successa una cosa particolare, siamo partiti la mattina sempre per fare una cima che si chiamava Chingam, che era sempre al nord, erano 2500 metri così, però a parte quello che è, siamo arrivati, che eravamo le batterie scariche, un po' perché col carretto che poi avevamo, avevamo fretta perché avevamo dei termini per arrivare in altri, in altri posti, quindi siamo andati veramente veloci, siamo arrivati a metà e le batterie erano quasi finite e, e muovere quel carretto lì senza batteria abbiamo provato, penso che dopo 10 km potevamo andare a dormire perché non avevamo più forza, no? quindi dovevamo per forza cercare un, una ricarica. Cerca, cerca, non abbiamo trovato poco, abbiamo trovato un ristorante che sembrava un ristorante, abbiamo detto, beh, andiamo lì e chiediamo. Siamo, siamo entrati lì, si è aperto un mondo. Siamo entrati a chiedere se volevamo, basta, siamo diventati tutti che ci guardavano perché c'era un matrimonio. Questo qua era il, il papà della sposa. Quando siamo arrivati lì ho detto, oddio, abbiamo sbagliato, già, come andiamo via, se no qua... Ma no, siete pazzi! Ci hanno preso dentro, hanno cominciato a darci da mangiare, da bere, dovete ballare con la sposa e in quelle condizioni lì eravamo, no? quindi eravamo in condizioni pietose. E quindi io mi ero un imbarazzo e anche Giacomo, poi a un certo punto ci siamo adattati, ci siamo divertiti anche perché cominciavamo a scambiarci. Eravamo, poi non è che tutti hanno il cellulare per fare la foto, ce n'aveva uno di tutto le cose e continuavo a chiedergli: fate la foto con lui, fate la foto con lui. Cioè, questo povero Cristo era lì che continuava a schiacciare foto, ne aveva una sola, cioè continuava e tutti, no, fai la foto anche tu, me la passi. Quindi è diventato proprio una fiera, è stato bellissimo, cioè, a me mi ha emozionato tantissimo. E questo è anche un altro pregiudizio perché penso che qua. Cioè, non lo so qua, ma in qualsiasi parte del mondo, se vedi due persone così che si presentano al matrimonio di tua figlia, io non penso che tu gli fai ballare, la fai ballare con lei, no? Cioè, anzi, dici, non diamo niente, non compriamo niente, penso gli dici, gli chiudi la porta. Invece con noi è stato così l'opposto proprio. È venuto e ci ha invitato, poi ha chiamato, adesso qua non si sente, neanche il film lo vedrete nel filmato dopo, leggermente, però non si sente che ha cantato Toto Cotugno. 
ci ha cantato tutti i cantanti italiani, che Toto Cotugno era in primis, no? quindi è stato divertentissimo, era tutta una sinfonia. E lì è stato, cioè, mi ha aperto il cuore proprio tutto, perché ho detto, madonna, sono finito in un posto che non credevo che fosse così, cioè, veramente... e quindi questi pregiudizi mi hanno aperto veramente... Tante, cioè, tante, mi hanno aperto tante idee, tante immagini, tanti pensieri, dico, oh, Dio mio, cioè, qua siamo in un posto che... ed ero talmente contento che siamo andati avanti in questo viaggio veramente velocemente fino ad arrivare a, sul peak landing, che dopo lì, vabbè, lì erano 7000, c'erano tante altre cose, comunque tutto quello che ho vissuto fino a lì è stato entusiasmante, e anche dopo. E adesso vi volevo far vedere un mini video, perché volevo raccontarvi... E, più che altro che in questo viaggio che ho vissuto io non, non mi sono rimasti i chilometri, i metri di livello fatti, contare i paesi che ho attraversato, i followers che magari <ride> che ho guadagnato, che, o tutti i numeri, quei numeri che lì non hanno significato. Le cose che mi hanno dato più significato sono i sorrisi, gli innumerevoli abbracci, gli innumerevoli risate, gli innumerevoli scambi, cioè, scambi con gli occhi, tutto quello che mi ha, reso, mi ha riempito il cuore del, del fascino di, delle persone che ho incontrato, perché sono ancora, cioè, anche noi ci emozioniamo, però loro sono ancora in, meno, più incontaminati di noi su alcune cose, quindi si emozionano di più e ti trasmettono le emozioni. Queste emozioni sono, per me sono la fonte di, di vita, no? cioè, se no, vivi senza emozioni, come hanno detto anche altri eh, ragazzi prima, cioè, non ha senso vivere e quindi questo è una cosa che mi ha entusiasmato. Quindi anche i viaggi per me sono, devi viverli con le emozioni. Emozioni che ti danno e che tu dai agli altri, no? Quindi questi, queste immagini che vedrete sono questo, più o meno. Quindi ve li lascio e, e dopo ci sentiamo tra un secondo. Erano queste le emozioni che volevo dire. E quel ragazzo che parlava così quel, era quel signore che cantava Toto Codugno, era questo. Grazie a tutti, è stata, per me è stata un'emozione vera e propria. Infatti sto, ho sudato perché sono veramente emozionato. Grazie.